வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன்ஸ் த லைன்ஸ் எ லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரைட் ஸோ லைன் வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் நோ திக்னஸ் ஸோ லைனுக்கு நம்ம லென்த் தான் இருக்குதுன்னு படிச்சுருக்கோம் திக்னஸ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் லாஸ்ட் சாப்டரில் ஸோ நோ திக்னஸ் எக்ஸ்டெண்ட் இன் போத் டைரக்ஷன் ஸோ இந்த டைரக்ஷன்லேயும் சரி இந்த டைரக்ஷன்லேயும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நோ என்ஸ் லைனுக்கு வந்து என் பாயிண்ட்ஸே கிடையாது ஓகே ஸோ இது லைன் நெக்ஸ்ட் வந்து லைன் செக்மெண்ட் லைன் செக்மெண்டில் ஏ லைன் வித் டூ எண்டு பாயிண்ட்ஸ் இப்போ லைன் செக்மெண்டில் இங்கே ஏ பி இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே எண்டு பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லைன் செக்மெண்ட் ஆனால் லைனில் வந்து எண்டு பாயிண்ட்டே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ரே ரேல வந்து ஒரு எண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் இன்னொரு சைடில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எ பார்ட் ஆஃப் லைன் வித் ஒன் எண்டு பாயிண்ட் எ பார்ட் ஆஃப் லைன் வித் ஒன் எண்டு பாயிண்ட் ஸோ ஒரு எண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் இன்னொரு சைடில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்ச் லைட் டார்ச் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் எண்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு சைடில் வந்து ரேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் An angle, an angle is formed when two rays originated from the same end point. The rays making, on, the rays making an angle are called the arms. இப்போ இந்த இதில் இருக்க இந்த எண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு ரேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு ரே இங்கே ஒரு ரே ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரேஸ் இந்த ரே வந்து ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரேவை வந்து ஆம்ஸ் இதுவும் ஒரு ஆம் ஓகே ஸோ இந்த எண்ட் பாயிண்ட்டை வந்து வர்டெக்ஸ் வேர்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆன் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் டூ ரேஸ் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் தி சேம் எண்டு பாயிண்ட் இந்த எண்டு பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு ரே ஆர்ஜினேட் ஆகுது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த ரேயை வந்து ஆம்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த எண்டு பாயிண்ட்டை வந்து வேர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரே இந்த ரெண்டு ஆம்க்கு நடுவில் இந்த இருக்கிற இந்த கேப் தான் வந்து ஆங்கிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்ன ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஆக் அக்யூட் ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள்னால் என்ன அக்யூட் ஆங்கிள் வந்து மோர் தேன் ஜீரோ டிகிரி லெஸ் தான் நைன்டி டிகிரி இப்போ நைன்டி டிகிரி எது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அப்போ ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து எயிட்டி நைன் டிகிரி வரைக்கும் இருக்கிறது அக்யூட் ஆங்கிள் ஓகே அதனால தான் லெஸ் தேன் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி சொல்லலை கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரைட் ஆங்கிள் ஸோ ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து எயிட்டி நைன்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ மோர் தேன் ஜீரோ டிகிரி லெஸ் தேன் நைன்டி டிகிரி ஓகே ஸோ கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் ஆங்கிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஆங்கிள் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நைன்டி ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அண்ட் ஆங்கிள் ஹூஸ் மெஷர் இஸ் நைன்டி டிகிரி இஸ் கால்டிய அண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அண்ட் ஆங்கிள் ஹூஸ் மெஷர் இஸ் மோர் தேன் நைன்டி டிகிரி லெஸ் தேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஸ் கால்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இப்போ இதில் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ இது நைன்டி டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி அப்போ அப்டியூஸ் ஆப்டி ஆங்கிள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மோர் தேன் நைன்டி டிகிரி இந்த டி இந்த நைன்டி டிகிரிக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோர் தேன் நைன்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரியிலேருந்து ஒன் செவன்ட்டி நைன் டிகிரி வரைக்கும் நம்ம அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் ஒன் செவன்ட்டி நைன் டிகிரி வரைக்கும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஆயிரும் எப்படி நம்ம இங்கே வந்து ட்ரைட் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி சொன்னோமோ அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அதனால் நைன்டி டிகிரி மோர் தேன் நைன்டி டிகிரி less than 180 degree okay so more than 90 degree and less than 180 degree vandu obtuse angle okay next so next vandu straight angle ipa straight angle nama 180 degree correct ah irundhuchu appadina straight angle appdiye nama solirukom ipa nama obtuse angle la nama enna solirukom 180 degree inga 179 degree varaikum inga irundhu inga 179 degree வரைக்கும் நம்ம அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஏன் ஒன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் சொல்லலை அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே
so an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle okay correct 180 degree in the chapter now other straight angle next one the reflex angle an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree if you have a straight angle is 180 degree this is 180 degree straight angle in the straight angle one the three people bend I reach up in which come up here in the angle you put a bend I reach up in a in the very angle work okay so in here in the in the very cover angle up in the angle in the very cover the up in other more than 180 degree more than 180 degree on a less than one 360 degree in the solid call in the 360 degree either could amma solar lab dina and the 360 degree character in the chapter now the complete angle up we're on other nala more than 180 degree less than 360 degree so if our angle is equal b o a it is the reflex angle so the reflex angle is the angle here and here and here so the reflex angle sometimes doubt could have come here this is the acute angle so that's why we have to drop the angle here so here and 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 here Okay, so ulla iran dechha apni na ada acute angle a mariro. So very layer, very layer kada da vandu reflex angle. Okay, so ipa reflex angle vandu more than 180 degree. In the straight line ko mala jasti vandre din the angle. Ada nala more than 180 degree, less than 360 degree. Okay, reflex angle. Next vandu complete angle. Complete angle lamma 360 degree complete angle suli ko fulla. Ida fulla in the circle fulla ve vandu 360 degree. Okay, correct 360 degree in the chapter in other complete angle and angle whose measure is 360 degree is called complete angle. Okay, next. Next topic complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. If angle one the rent angle, if I'm a drop an irko angle ABC angle ABC plus angle XYZ in the rent angle you know ma'am. Add pannam na 90 degree irindu chya apdi na adu complementary angle. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Rend angles oda add pannam apdi na adu 90 degree. Pa angle ABC 60 degree. Angle XY is at 30 degree. So idu rende na add pannam na 90 degree. Ipa suppose. Ipa vandu complementary angles. Ipa rend angles vandu add pannam na 90 degree apdi na ma soli irko. Ana rend angle la vuru angle da soli irko. Vuru angle da vandu inga 60 degree kurtur kanga. Inna or angle vandu x na na ma kurtur kanga. Ana idu complementary angles na soli kanga. Okay. So idu vandu complementary angle. So complementary angle na ma na soli irko 90 degree apdi na ma soli irko. So, one angle வந்து நம்ம எப்படி கண்டு பிடிக்கலாம் complementary angle குடுத்துட்டு, ஒரு angle வந்து குடுத்துருக்காங்க, இன்னும் angle குடுக்கலனா, அந்த angle எப்படி கண்டு பிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ, angle AOB plus angle XYZ is equal to 90 degree என்ன நமக்கு தெரியும். என்ன இரண்டு angle add பண்ணம் நான் 90 degree. இப்போ, angle AOB எவ்வளவு 60 degree. angle XYZ நமக்கு தெரியாது. So, X இங்க 90 So, X and we can't break it up to 9 the 60 degree of transpose panel now. So, 90 degree minus 60 degree. Okay. So, if X is equal to 30 degree. Up in the X of under 30 degree. So, in the Madri Nama can't break it up. Okay. Next. Next one the supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. If we add two angles to 90 degree, we will say complementary angle. If we add two angles to 180 degree, we will say supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. If we add two angles, this is angle ABC, angle XYZ. Angle ABC is 120 degree, angle XYZ is 60 degree. If we add two angles, we will add 180 degree. If we add angle ABC and angle XYZ are supplementary angles. Okay, if we add one angle, we will add another angle. We will add one angle, we will add another angle. Ipa mande rende supplement supplementary angle rende kurutur kanga supplementary angle na solir kanga idala 180 degree. Ana idala wuri angle matenna kurutur kanga 120 degree na inor angle mande kurukala. Okay? Apa inor angle na ma epti kuruk epti nama kanda beri kala apa nata pakala. Ipa angle ABC plus angle XYZ. 
is equal to 180 degree. Yena idu supplementary angle nu soli irukanga. So angle ABC evlo soli irukanga 120 degree. Angle XYZ nama X nu soli irukom. X nu potu. Okay. So ipo inda X a nama kandupidikkena inda 180 degree minus idha vandu transpose pannidalam 120 degree. Appa X is equal to 60 degree. So inda maadhiri nama kandupidikkalam. Okay. Next. Next topic adjacent angles. Adjacent angles के वंदे कोने properties वंदे कुर्तर कांगा इन्द properties वंदे full fill आयर चे अपनी ना अदे adjacent angles इप्पर adjacent angles अपनी ना दे two angles और called adjacent angles इप्पर एंड angle रक angle A O B okay इधर इंगे वंदे angle A O B इन्नोर angle B O C इधर वंदे में रेंड में वंदे adjacent angles अपनी ना सोलिर कांगा सो इधर डा properties वंदे full fill आची ना adjacent angles सो first property ना सोलिर कांगा they have the common vertex இந்த ரெண்டு ஏங்களுக்குமே ஒரே ஒரு common vertex வந்து இருக்குனும். okay common vertex first next வந்து they have a common arm இந்த ஏங்களுக்கு பாருங்க angle A O B okay ஒரு arm O B வந்து இந்த ஏங்களுக்கு வந்து O B இருக்கு இந்த ஏங்கள் பாருங்க B O C இந்த ஏங்களுக்கும் O B இருக்கு So, இந்த ரெண்டு ஏங்களுக்கும் ஒரே ஒரு common arm தா இருக்குனும். so first வந்து common vertex இருக்குனும். Next வந்து 2 angleுக்கும் ஒரு common arm இருக்கும். Next வந்து uncommon arms on either side of the common arms. Common armsக்கு either side, இந்த sideலையும் இந்த sideலையும் uncommon arm இருக்கும் அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க. So, இது common arm நா இந்த sideல uncommon arm, இந்த sideல uncommon arm இருக்கும். அதாவது நடுவுளதா இந்த common arm இருக்கும் அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க. So, இது வந்து uncommon arm. இதுவு uncommon arm இது common arm so common arm வந்து நடுல் இருக்கனோ இந்த சைடலையும் இந்த சைடலையும் uncommon arm இருக்கனோ so இந்த மதிரி 3 properties fulfill ஆச்சினா அது adjacent angles so angle A, O, B and B, O, C are adjacent angles when two angles are adjacent then their sum always equal to the angle formed by the two non-common arms. இப்ப இந்த angle வந்து 40 degree இருக்கின் வச்சுக்கோங்க. இந்த angle வந்து 40 degree. இந்த angle ஒரு 70 degree இருக்கின் வச்சுக்கோங்க. Okay. So இப்ப angle 40 degree வந்து 40 degree. 40 degree வந்து எந்த angle? Angle A, O, B. Angle A, O, B. Plus angle B, O, C. Angle B O C. So angle A O B 40 degree. Angle B O C 70 degree. இதர் எண்டை நாம் add பண்ணம் நா 110 degree வருது. Okay. அப்பா இதர் எண்டை add பண்ணம் நா 110 degree. இந்த 110 degree angle A O C கு equal ஆருக்கும். Angle A O C கு equal ஆருக்கும். Okay. Angle A O C is equal to 110 degree. Okay, next. So, இப்பா வந்து, is this adjacent angle? அப்படியின் கேட்டுக்காங்க. இப்பா, மூன angles வந்து குட்டுக்காங்க. இந்த மூன படத்திலையும் எது வந்து adjacent angle? அப்படியின்டதா கேட்டுக்காங்க. adjacent angle அப்படியின் கேட்டுக்காங்க. So, first வந்து பார்க்கலாம். angle A O C. angle A O C. angle A O C. and angle A O B. நின் சொல்லிருக்காங்க. angle A O B. Okay, so angle A O C, angle A O B, இது ரண்டு adjacent angle அப்படினு கேட்டுக்காங்க, இது adjacent angle இல்லை அப்படின்னா நம்ம சொல்லனும், ஏன் அப்படின்னா இங்க, இங்க O A, இந்த வந்து A O, A O, இல்லனா O A, இது வந்து ரண்டு angleுக்கும் காமனா வந்திருக்கு, இங்க பாத்திருக்கினா A O, A O, இந்த A O எங்க இருக்கு, காமனாம் இந்த இந்த சைடல இருக்கக் கூடாது. நடுளதான் இருக்கணும். அப்பே இது adjacent angles இல்ல. No. Okay. Next. Next வந்து angle A O B. Angle A O B. Next வந்து angle O B C. O B C. So இது adjacent angle அப்படினா இல்ல. இதும் adjacent angle இல்ல. ஏன் அப்படி இல்ல அப்படினா நம் என்ன properties என்ன படிச்சிருக்கும் common vertex. Common vertex ஒன்னுதான் இருக்கொண்டும் அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கும் இங்க வந்து 2 இருக்கு சு அதனால இது adjacent angles இல்லை next next வந்து angle A O B angle A O B 
அண்ட் ஆங்கிள் சிஓடி சிஓடி இது அஜசன் ஆங்கிளா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் அஜசன் ஆங்கிள் இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா இங்கே காமனாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டு காமனாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அஜசன் ஆங்கிள்ஸ் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இஃப் த நான் காமன் ஆம்ஸ் ஆஃப் டூ அஜசன் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் எ லைன் தென் தீஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் கால்டு பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ அஜசன் ஆங்கிளில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இங்கே வந்து இருந்தது காமன் ஆம் அன்காமன் ஆம் இப்படி இருந்தது அந்த அன்காமன் ஆம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது அஜசன் ஆங்கிள்ஸ் இது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அஜசன் ஆங்கிள்ஸில் அன்காமன் ஆம் வந்து காமன் ஆமுக்கு ரெண்டு சைடில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து அன்காமன் ஆம் இதுவும் அன்காமன் ஆம் இந்த அன்காமன் ஆம் ரெண்டுமே வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்காமன் ஆம் இப்படி இருக்கும் இந்த அன்காமன் ஆம் இப்படி இருக்கு ஓகே நடுவில் இந்த ஆங்கிள் ரே வந்து போகுது இங்கே வந்து ஒரு காமன் ஆம் இருக்கு அப்போ இது லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இந்த நா இந்த அட்ஜசன் ஆங்கிள்ஸில் இந்த அன்காமன் ஆம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே ஸோ ஆங்கிள் ஏஓசி ஆங்கிள் ஏஓபி ஆங்கிள் ஏஓபி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏஓசி அண்ட் ஆங்கிள் பிஓசி ஆர் லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஆங்கிள் ஏஓபி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏஓபி இந்த ஏஓசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சிஓபி ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிள் ஏஓபி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிள் ஏஓசியும் பிஓசியும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் ஓகே ஸோ வென் த சம் ஆஃப் டூ அட்ஜசன் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தென் தே ஆர் கால்டு லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் டூ அட்ஜன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸோட சம் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆனால் அதோட அன்காமன் ஆம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லீனியர் பேர் ஆக்சியம் ஸோ இதில் ஆக்சியம் வந்து என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆக்சியம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இஃப் ஏ ரே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் எ லைன் தென் த சம் ஆஃப் டூ அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஃபார்ம் டி இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஃப் ஏ ரே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் எ லைன் இது லைன் ரே வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் எ லைன் இந்த ரே வந்து இந்த லைனில் ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் த சம் ஆஃப் டூ அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸுமே அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஃபார்ம் டி இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதே மாதிரி ஆக்சியம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இஃப் த சம் ஆஃப் டூ அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தென் த நான் காமன் ஆம்ஸ் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் இயர் லைன் ஸோ இதே தான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க நான் காமன் ஆம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் அது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லீனியர் பேஸ் ஆங்கிள்ஸ் வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் கொடுக்கலை அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அது வந்து இது வந்து ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் டிகிரி இருக்கும் இதே வந்து ஆங்கிள் வந்து கொடுக்கலை அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு அதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிளில் வந்து ஆங்கிள் ஏஓபி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் பிஓசி வந்து கொடுக்கல ஆனால் இது வந்து லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ ஆங்கிள் ஏஓபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏஓபி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் பிஓசி தெரியாது ஸோ எக்ஸ் இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏஓபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிஓசி ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன்னா இது லீனியர் பேஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதில் என்ன சப்ராட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடைக்கும் ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம